ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் இரண்டு இலக்கணம் நால் வகை குறுக்கங்கள் இந்த நால் வகை குறுக்கங்கள ஐகார குருக்கம் அவுகார குருக்கம் மகர குருக்கம் ஆயுத குருக்கம் இந்த நாளை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த குருக்கங்கள் அப்படின்னா குறுகிய ஓசை உடையவை அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோன்னா தமிழ் எழுத்துக்களின் வகைகள் அப்படின்னு ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது தமிழ் எழுத்துக்களை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்துன்னு சொல்லி பார்த்தோம் சார்பு எழுத்துக்கள் பத்து வகைப்படும் அப்படிங்கிறதுல தான் நம்ம உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் ஐகார குருக்கம் அவுகார குருக்கம் மகர குருக்கம் ஆயுத குருக்கம் அப்படின்னு பத்து வகைகள் இருக்குது அந்த பத்து வகையில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த நாலு வகை குறுக்கங்கள் நாலு வகை குறுக்க அதாவது குறுகிய ஓசை உடைய அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஐகார குறுக்கம் அப்படிங்கிறதுல ஐ அப்படிங்கிற எழுத்து குறுகி ஒழிக்கும் ஐ என்ற எழுத்துக்கு எத்தனை மாத்திரை அவுக்கு எத்தனை மாத்திரை மாத்திரைனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது கால அளவு தான் மாத்திரை அப்போ கால அளவுனா என்னென்னா ஒரு முறை கை நொடிக்கும் அதாவது கை சொடக்கு போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த சொடக்கு போடுறது தான் ஒரு மாத்திரைன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி கண்ணை மூடி திறக்கக்கூடிய அந்த நேரம் தான் மாத்திரைன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மாத்திரை ஒரு முறை கண்ணை மூடி இப்படி திறந்து பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஆயிரும் ஆ அப்படின்னா ஒரு முறை கண்ணை திறவோம் அதே ஆனால் ரெண்டு முறை கண்ணை திறந்து மூடிடலாம் ஸோ இது தான் ஒரு மாத்திரை அப்படின்னா குறில் எழுத்துக்கள் எல்லாமே ஒரு மாத்திரை தான் ஆ இ உ அப்படிங்கிற எல்லா எழுத்துக்கும் ஒரு மாத்திரை உயிர்மை எழுத்துக்கள் இரநூத்தி பதினாறில் இருக்கக்கூடிய குறில் எழுத்துக்களுக்கும் ஒரு மாத்திரை தான் அடுத்து இரண்டு மாத்திரைன்னு எடுத்துக்கிட்டால் நெடில் எழுத்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு மாத்திரை அதே மாதிரி உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நெடில் எழுத்துக்களுக்கும் இரண்டு மாத்திரை தான் அற மாத்திரை எங்கே வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெய் எழுத்துக்கள் இக்கிலிருந்து இன்னும் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு எழுத்துக்களும் களுக்கும் அரை மாத்திரை தான் அடுத்தது ஆயுத எழுத்து ஆயுத எழுத்துக்கு அக்கு அப்படிங்கிறக்கும் அரை மாத்திரை இக்கு இங்கு இச்சு இஞ்சு இந்து எல்லாத்துக்கும் அரை மாத்திரை இப்போ இது மாத்திரையினோட அளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த மாத்திரையின் அளவு எங்கெங்கெல்லாம் குறையுதோ இப்போ ஐ அப்படிங்கிற எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெடில் எழுத்து அப்போ இந்த நெடில் எழுத்துக்கு இரண்டு மாத்திரை எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஐயினுடைய ஒளி வந்து குறையுதோ அங்கே குறுக்கமாகும் அதுதான் ஐகார குருக்கம் எங்கெங்கெல்லாம் அவ் அப்படிங்கிற எழுத்து குறுகி ஒழிக்குமோ அப்போ அது அவுகார குருக்கமாகும் குறுகிய ஓசை உடையது அப்படின்னு அர்த்தம் அதை தான் இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் ஐகார குருக்கம் ஐகார குருக்கம் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐ அப்படிங்கிற எழுத்து தனித்து வரும் இடங்களில் அதாவது ஐ அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறோம் கை அப்படின்னு சொல்லும்போது பை அப்படின்னு சொல்லும்போது தனியாக எங் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு இரண்டு மாத்திரைங்க சொல்லுக்கு முதலில் வரும் பொழுது ஒன்றை மாத்திரையாக குறி ஒழிக்கும் ஒரு சொல் ஒரு வார்த்தை இருக்கு அந்த வார்த்தையில முதல் எழுத்து ஐயாக இருந்தால் அது ஐயாகவோ கையாகவோ பையாவோ சையாகவோ ஏதோ ஒரு எழுத்து சொல்லுக்கு முதலில் வரும்போது அது ஒன்றை மாத்திரையாக குறுகி ஒழிக்கும் அதுவே அந்த சொல்லுக்கு இடையிலும் அதாவது நடுவில் வரணும் அல்லது இறுதி எழுத்தா கடைசியில ஈற்றெழுத்தாக வரும்போது அங்க ஒரு மாத்திரையாக ஒழிக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க ஐகார குருக்கம் எங்கெங்கெல்லாம் எப்படி ஒழிக்கும் எந்தெந்த மாத்திரையில வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐங்கிற எழுத்து தனியா வரும்போது ரெண்டு மாத்திரை சொல்லிற்கு முதலில் வரும்போது ஒன்றரை மாத்திரை அதுவே இடையிலும் இறுதியிலும் வரும்போது ஒரு மாத்திரையாக ஐகார குருக்கம் வரும்னு பார்க்குறோம் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க இதில் ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஐகார குருக்கம் எத்தனை மாத்திரை அளவுகள்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஐ அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ரெண்டு மாத்திரைன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஐவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐ அப்படின்னு சொன்னால் அழுத்தம் நிறையா கொடுக்குறோம் நெடிலாகும் ரெண்டு மாத்திரை அதே சொல்லுக்கு முதலில் வரும்போது பாருங்கள் ஐவர் அப்படிங்கும் போது அந்த இரண்டு மாத்திரையிலிருந்து ஒன்றை மாத்திரையாக குறுகி ஒழிக்கும் அடுத்து இரண்டாவது பாருங்கள் சமையல் அப்படிங்கிறதுல நடுவில் வந்திருக்கு மை சா மை யா இல் அப்போ மை அப்படிங்கிற எழுத்து நடுவில் வந்ததுனால அதாவது இடையில் வர்றதுனால அந்த மை அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு ஒளி குறுகி ஒழிக்குது அப்போ அது ஒரு மாத்திரையாக குறுகி ஒழிக்குது இந்த இடத்துல ஐகார குருக்கம் இடையில் வரும்போது ஒரு மாத்திரையாக குறுகி ஒழிக்கும் ஒரு மாத்திரை அளவுக்கு தான் ஒரு சொடக்கு பொருட்கள் சமையல் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் பறவை அப்படின்னு பாருங்கள் பறவை அப்படிங்கும்போது அந்த வைக்கு அந்த ஒளியுடைய சத்தம் வந்து குறுகி ஒழிக்கும் அப்போ அதுக்கும் ஒரு மாத்திரை தான் முதலில் வரும்போது ஒன்றை மாத்திரை இடையிலும் இறுதியிலும் வரும்போது ஒரு மாத்திரையாக ஐகார குருக்கம் ஒழிக்கும் தனியாக வரும்போது ரெண்டு மாத்திரை தான் ஐ அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெண்டு மாத்திரை ஐவர் அப்படிங்கும் போது ஒன்றை மாத்திரை
பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அதை ஒழிப்பதற்குரிய கால அளவு உண்டு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் எல்லா இடத்துலையும் தமக்குரிய மாத்திரை அளவில் முழுமையாக ஒழிப்பது இல்லை இப்போ எடுத்துக்காட்டு பாருங்க அம்மா அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம வீட்டில் நம்ம அம்மாட்ட சொல்ல மாட்டோம் மா மா அவ்வளோதான் மா பா அந்த பாங்கிற ஒரு ஒரே ஒரு எழுத்து தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் எல்லா எழுத்துக்களையும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அதே அளவில் நம்ம ஒழிக்க போகிறதில்ல சில எழுத்துக்கள் சில இடங்களில் சில இடங்களில் தமக்குரிய கால அளவை விட குறைவாக ஒழிக்கும் இவ்வாறு குறைந்து ஒழிக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை தான் குறுக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐகார குறுக்கம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து அவுகார குறுக்கத்துக்கு போகலாம் அதே மாதிரி தான் அவுகார குறுக்கம் அவ் வௌ அப்படிங்கிற அவுகார எழுத்து தனியாக வரும்போது தனக்குரிய இரண்டு மாத்திரை அளவில் முழுமையாக ஒழிக்குங்க அவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இரண்டு மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கும் அதுவே ஒளவையார் வௌவால் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த சொற் த மு சொற்களில் முதல் வரும்போது தனக்கு இருக்கிற இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைஞ்சு ஒன்றை மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கும் இவ்வாறு குறைஞ்சு ஒழிக்கிறது தான் அவுகார குறுக்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த அவுகார எழுத்து அவ் அப்படிங்கிற அந்த வரிசையில் கவு சவு ஞாவு டவு அப்படின்லாம் எல்லா எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே ஒரு சொற்களில் இடையிலும் இறுதியிலும் வராது இடையிலையும் கடைசியாகவும் வராது முதலில் மட்டும்தான் வரும் இந்த அவ் அவுகார எழுத்து அதனால் முதலில் வரும்போது ஒன்றை மாத்திரை அளவுக்கு மட்டும் வரும் தனியாக இருக்கும் போது அதுக்கு இரண்டு மாத்திரை தான் ஆனால் சொற்களுக்கு முதலில் வரும்போது ஒன்றை மாத்திரை இடையிலும் இறுதியிலும் வரவே வராது அடுத்து மகர குறுக்கம் மகரம் குறுக்கத்தில் என்ன மாத்திரை அப்படின்னு பார்க்கலாம் அம்மா பாடம் படித்தான் இந்த இரண்டு சொற்களிலும் பாருங்கள் அம்மா இம் அப்படிங்கிற எழுத்தும் பாடம் படித்தான் அப்படிங்கிறதுல பாடம் இம் அப்படிங்கிற எழுத்துக்கும் எத்தனை மாத்திரை இம் அப்படிங்கிறது மெய்யெழுத்து மெய்யெழுத்துக்கு அரை மாத்திரைன்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அப்போது இதில் வந்து முழுமையாக இருக்குது இதில் ஒளிகள் வந்து குறைந்து ஒழிக்கலை இதில் அரை மாத்திரை கரெக்டாக ஒழிச்சிருக்கோம் முழுமையாக ஒழிக்கிறது அதுவே பாருங்கள் வளம் வந்தான் அப்படிங்கும் போது மகர எழுத்திற்கு பக்கத்தில் அதாவது இம் அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு பக்கத்தில் வகரம் வந்தால் வா என்ற எழுத்து வந்துச்சு அப்படின்னா இம் அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு பக்கத்தில் என்ன வரணும் வா அப்படிங்கிற எழுத்து வந்தாலே என்ன ஆயிரும் தனக்குரிய அரை மாத்திரையிலிருந்தும் குறைந்து கால் மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கும் வளம் வந்தான் அப்படின்றுவோம் அம்மா அப்படிங்கிற இம்முக்கு சத்தம் எவ்வளோ கொடுத்தோம் அதே வளம் வந்தான் அப்படிங்கிறக்க வளம் அப்படிங்கிறதுல இம்முக்கு எவ்வளோ ஒரு ஒழிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வேறுபாடு அப்போது பக்கத்தில் வகர எழுத்து வருவதால் மகர மெய்யானது தனக்குரிய அரை மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து கால் மாத்திரையாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்க போலும் அப்படிங்கிற சொல்ல போன் என்றும் மருளும் அப்படிங்கிற சொல்ல மருண் என்னும் செய்யுள்ள ஒரு ஓசைக்காக கவிஞர்கள் புலவர்கள் எல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இந்த சொற்களில் மகர மெய் அரை மாத்திரையிலேருந்து கால் மலையாக கால் மாத்திரையாக ஒழிக்கும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரன்நகரம் டன்நகரம் அப்படிங்கிற எழுத்துக்கள் வர்றதுனால அதுக்கு பக்கத்தில் இம் அப்படிங்கிற மகர மெய் எழுத்து வர்றதுனால அது அரை மாத்திரையிலிருந்து கால் மாத்திரையாக குறுகி ஒழிக்கும் இப்படி குறுகி ஒழிக்கிறது தான் நம்ம மகர குறுக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்லா பாருங்க போலும் அப்படிங்கிற சொல்ல போன் அப்படின்னும் மருளும் அப்படிங்கிற சொல்ல மருண் அப்படின்னும் செய்யுள்ள பயன்படுத்தினாங்க இப்போ போன் போன் அப்படிங்கிறதுல ரன்நகரத்துக்கு பக்கத்தில் இம்மு வ வருது அதே மாதிரி மருண் அப்படிங்கிறதுல டன்னகரத்துக்கு பக்கத்தில் இம்மு வருது இந்த ரன்நகரம் அப்படின்னா ரானா அப்படின்னு முடியுது இல்லைங்களா அதனால் அது ரன்நகரம்னு சொல்கிறோம் டானா தாவை அடுத்து இந்த மூணு சுழி நா வர்றதுனால இது டன்னகரம்னு சொல்கிறோம் அதனால் இந்த மூணு சுழி இன்னுக்கு பக்கத்தில் இம் வர்றதுனால இது அரை மாத்திரையிலிருந்து குறுகி கால் மாத்திரையாக ஒழிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதுதான் மகர குருக்கம் ஆயுத குருக்கம் ஆயுத எழுத்து எங்கே ஆயுத எழுத்துக்கு அரை மாத்திரைன்னு தெரியும் இந்த அரை மாத்திரை எங்கே முழுமையாக வரும் எந்த இடத்துல குறைஞ்சு ஆயுத குறுக்கமாக வருங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் அஃது எஃகு அப்படிங்கிற சொற்களில் ஆயுத எழுத்து தனக்குரிய அரை மாத்திரையில் முழுமையாக ஒழிக்கும் எந்த இடத்துல குறையும் அப்படின்னா முள் கூட்டல் தீது அப்படிங்கிற சொல் முக்டீது அப்படின்னு மாறும்போதும் கல் கூட்டல் தீது அப்படிங்கிறது கக்ரீது அப்படின்னு மாறும்போதும் இந்த இடத்துல ஆயுத எழுத்து தனக்குரிய அரை மாத்திரையிலிருந்து கால் மாத்திரை அளவில் குறைந்து ஒழிக்குது இப்படி குறைந்து ஒழிக்கிறது தான் நம்ம ஆயுத குறுக்கம்னு சொல்கிறோம் முள் கூட்டல் தீது முக்டீது அதாவது இல் அப்படிங்கிறது இட்டாக மாறுது இந்த இல் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா நீங்கள் 
ஸ்கூல் பள்ளிக்கு வரக்கூடிய இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க இது வந்து நம்ம பொது நகரம்னு சொல்லுவோம் அதாவது இடையிலான்னு சொல்லுவோம் அதாவது நாக்கு உச்சரிக்கும் போது நாக்கு மடக்கி இடையில வச்சு சொல்லக்கூடியது இது இடையிலான்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த கல் கூட்டல் தீது அப்படிங்கிற லா வந்து லட்டுக்கு வரலான்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பல்லான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அன்னத்தையும் பல்லையும் தொட்டு ஆரம்பிக்கிறதுனால அன்பல்லான்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பல்லுக்கிட்டையே இந்த முதல்ல நாக்கை முன்னாடியே வச்சு முதல்ல வச்சு சொல்கிறதுனால இது முதல்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த முதல்லா வந்து இல் வரும்போது இர்ராக மாறும் கக்ரீது அதாவது இந்த இருக்கு பேர் வல்லின ரகரம் கசட தபரன் வரக்கூடிய வல்லினரா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ முதல்லா வரும்போது வல்லின ரகரமாக இர்ராக மாறும் இடையிலா அதாவது பொதுலான்னு வரும்போது அந்த இடத்துல இட்டு டகரமாக மாறும் அந்த இடத்துல இப்படி மாறும்போது அந்த இடத்துல ஆயுத எழுத்து வருது இல்லைங்களா அது வந்து தனக்குரிய அரை மாத்திரையிலிருந்து அதை விட குறைவாக கால் மாத்திரை அளவில் குறுகி ஒழிக்கும் இதைத்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆயுத குறுக்கம்னு சொல்கிறோம்